，终极号深善杯象棋大师迎春邀请赛第三轮的强强对话，是由红方玉面神佛蒋川对阵黑方六脉神剑赵欣欣，开局选择飞象对视角炮大飞刀，红方挺兵，黑方跳马，红方也收视角炮，黑方出车，再走车二进六，准备要平车压马，红方不怕，选择出车腰对，黑方车二平三压住。红方有炮六退一的下法，将来可以平炮打车。黑方果断摆中炮，下的非常积极。红方不是，黑方跳马。此时红方走炮二平四，收视角是稳健的下法。那你黑方出车，我就马二进三，这样红方阵型稳固，可以稳持先手。实战红方走车八进五，这样让黑方。平车一捉，红方走了马二进四，那么马炮都被对方的两个车给牵制，弱点比较明显。赵欣欣非常敏锐，直接卒五进一，发动中路的攻击。红方吃足之后，黑方有炮四退一的反击手段，将来有跃马打车，还有平炮打车的凶恶攻杀，红方。陷入受攻的境地，这个局面，蒋川居一平二，相对还是冷静的下法。那么黑方如果平炮打车，红方可以居五平四，你打我的中象，我可以出老帅。这样下，黑方虽然吃了一个象，但是没有太大的便宜。红方将来有进车、掏马，还有对对方抵视的威胁。黑方便宜不大，所以这里选择马三进五是更好的下法。当前局势，红方应该居五平八，躲得远一点，让对方没有太多的攻击点。将来在平炮打车，赶走对方的三路车对马的压制，这样还是相对顽强的。实战当中，红方走居五平四。简简单单被黑方所利用，黑方足七进一，要求马彩车再抢一先。红方此时亡羊补牢的走法是车四平六，这样呢，简单换掉，虽然已经亏了，但是相对于实战还是顽强的。实战选择车四进一，可以说呢是再次陷入比较尴尬的境地。红方的车往前一点，被黑方一打。这个局面呢就很难挽回了。现在这个车呢正好没地方走，退一退二都是马脚，退三人家有马五进四，退的太多了卡住视角，这边的马又没跟。那么往前走呢，人家上是要抓，往前点两步，人家有炮五平四，这边踩着车，这边打着炮，所以恰好这个车啊没地方走，红方被逼无奈之下，只能是平炮对打。那赵欣欣心明眼亮，直接挥车砍马，亮出了匕首，发动了最后的总攻，疯狂猛吃。红方没办法，你要打车，人家杀车再打车呢，是简单得子，所以呢，只能是砍掉黑方的中马，想去对吃。那么岂料黑方此时有精妙的车砍炮，火力非常凶狠。至此，红方的马炮全被砍掉。必丢大子，如果此时选择带将杀炮也没用，人家简单吃了，那你吃车，人家吃炮，还是要丢一个大子。实战当中，红方选择吃炮，那这样黑方杀车欲将，再选择宰了红方的七路炮，取得多子的优势。蒋川没得办法，只能赶快平车压马，然后出帅。企图居三平四威胁对方底势，黑方自然是不会给这样的机会。炮五平六先瞄住，红方赶快吃足，黑方平居，红方再猛吃。这里赵欣欣下的非常的稳正，简单直接要求对车，红方也不能躲了啊！这个棋给对方保留车马炮也是要输，索性选择对调，这样黑方多一个大子，取得马炮足的必胜残局。实战红方赶快拱兵，目的是用边兵把对方的七卒给撞掉。那么黑方
也是接受，保留马炮卒就够赢了。红方现在虽然有三个兵，但是有两个兵不好过河，尴尬呢就尴尬在这里。如果三个兵都能冲过去，那么黑方想赢难度会很大。此时红方跃马，黑方马四进六，红方兵五进一，黑方就跳进来。红方只有一个中兵冲过去。难以对黑方形成牵制。黑方一看，现在大局已定，简简单单，拱拱边卒。红方跳马，黑方回马压住的同时，继续防止红方的三七兵过河。那这两个兵过不去，红方虽有三兵，但只是摆设。接下来呢，黑方就简单把卒冲过来，红方也没起好下，就在这走闲，看你怎么攻。黑方也不着急啊，这里塞炮卡住，想去白吃兵。红方赶快飞个边向啊，不能让对方白拱。黑方平炮过来，再平边，伏有下卒打马的可能。红方先回马踩一下，黑方就炮一平六。这里伏有跃马的马后炮杀齐，红方必须防一步，再平炮压住。红方马七退，马七进五跳起。黑方出老将，那通过这样的一系列顿挫，黑方出老将控制住将门，红方赶快横兵挡住，黑方再一次平炮塞象眼，那么红方肯定还是要飞边象，这个兵呢不可能让你白白给飞掉，白白给拱了。黑方下卒，那既然这个兵吃不到，选择冲下去进攻，红方横兵，黑方靠卒，再选择退炮好棋。控制住红方的巡河线，下不起，准备横卒抓马。红方回来，黑方跃马顶住。这个局势啊，红方已经是非常危险。考虑先送一兵，让对方吃了，再选择兵三进一，这样下呢还是比较顽强。虽然丢一个兵，但是呢，总是能够保证两个兵拉手。那这样的局势呢？红方有两个兵，还是很顽强的。黑方想取胜，难度也不小。那么实战，红方走的是士五进六，让自己的阵型偏散啊，是导致速败的关键。那么黑方呢，抓住机会直接跃马奔袭卧槽，利用老将对四路线的控制啊，那么逼迫这样一将。那么你赶快横兵出来，但是啊。底势是丢了啊！这个棋一旦丢势，就必败无疑。实战红方下兵想通过塞象眼把三兵冲过去，但是为时已晚。赵欣欣退炮塞象眼，准备踩象。红方一退，再平炮打兵，连续抢先，再炮三退一，牵制住士象马，准备要横卒抓士。红方赶快上马，不让对方横卒。黑方回马踩士。红方这里下士是一个陷阱啊，不能踩啊！踩了上老帅一舔，这个马呢就死了，马死了，这个棋就合了。那么走到这儿呢，黑方把炮先拉开，那么红方呢必须要进老帅把士保住，黑方再退炮打马，这个棋呢马跟兵要丢，红方马四进六踩卒，黑方卒三平四，行棋至此。红方一看大势已去，就投子恩复了。因为现在你这个七兵冲过去，人家要飞你；三兵冲过去，人家要踩你。那这个兵放在这儿呢，也不好去防守了。你飞象也不行，人家卧槽又吃象，所以走到这里啊，红方还丢势，已经大势已去。所以蒋川呢，就投子恩复。凭借这盘棋的胜利，赵欣欣击败蒋川，取得三连胜，剑子冠军。